Ogesamovit vatucemul colegilor, vici cept drevandel să finanțeze bugetul comitetului Schdomas. Guacșoram de nimesag, itchi. Magram, kiste srigit mar dauic coțir. Să cam de blu, să kit chebit. Pirveli să kit chi dauic coțese. Cem tau smiuțe mar sutot. Am șun truvașu pirate sobas. Vocale să kit chebi adam. Albat tutspat gauvelit. Să cartul us parlamentul este urist dau uite un apreciuri simere să cam de blu inițiativa este sit armut genelii să cartul us canon este proiecti să cartul cu șase scrie de bici să cartul să cartul us canon și cel de bici șetari sta o bază mesa mea mosmenit rogurți măgheș să ne bat ce nu că mesa mea mosmenă zgada vedi tot unii mosmeni gau iar de șeri și trebuie ari cu ese cheva în șemtul meu, sunt de sat, cei s-a cartulus parlamentii, virchet hobe, s-a cartulus eronului banki, s-a angarisit, s-a audit, 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 Anu garcul zilat, cine au de gubașii modis, șeschi de obicei să aibă canonul. Tumcea am avut dros, sau se bici să bată canonul, organul de canonii, dar să reiau unul de banki și să aibă, parlamentis regulamentis și să aibă canonul și, ic ce anunț eri, sau se bici am am proceduri și să aibă misiunea, am uitat ce am inițiativit, e clă, es sulebaro, vor magi să aibă tvaricos. Am urcanul, am imarte bășii, se zăbă mișo bășii, mă vău, că șase scrie de obicei să aibă canul. Și cu asta ne-aș fi dat regebuli, e spolul variantii, în principiu și s-ar fi ajuns la pirul limosmeni și emtgom, dar tu, gaga cine e traime, redacțiuli, și nici nu e bic, tot s-ar mă adginot, comitetul este vreb, s-ar mă să zreba, a care se ierti, ține a dat de bă, în principiu și da mate buli rom, s-a hânțit cu șase scrie de obicei, a să vezi s-a cartul să-i rolul banchi, s-a îngari și s-a auditis, ca să hânțit de bă, care auditorul primis, mă s-a hurubi și s-a hidoază, e sari, s-a mi prima muhli, s-a dat Gamona Clisebia, Chabotul Isadas, Robert Sazare, Heba, Sheskidov, Sakhonzipo, Sheskidov, 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 Așa e, ce mi inițiativit, să cam de blu, să armăt din ele, să cartul scan, nu nici proiecte, da, zgură vișe, să cheb, să cartul scan, nu știu, zgură vișe, dar nici ce să cheb, meure, mosmenit. A ca ce gah se dem, te scușin gau, ida, se si azem, da, harda ce rilic n-am, mă gah se dem, te om, da, zgură vișe, să cheb, cam nu știu, ce gah se ram de nime, țuli leba, Sadat se dazgovis, e tu zustat src agi kit hot, me sa me puncti, am kanonis, ce am ucalit de vașem de gire dacții, sam sa hurta nik neba, dazgovis, sa hrăci vă dazgovis, sam sa hrăci vă dazgovis, sam sa hrăci vă dazgovis, sam sa hrăci vă dazgovis, sa consultați o pe Funcție biscone, s-a mai făcut cu reu, s-a făcut cu reu, romul și mai degrabă, bați gani s-a scris, s-a cartul s-a făcut cu reu, 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 s-a făcut Ara, ara nu-i mara, cum ar... Dacă drobi te arari, ies mi trebuie, drobi te oni zeba, ce mi-i azi. Da, soplis me ur... 
ჯანდაში დაზღვევაზე იხარჯება თანხები და აქ საყოველთაო ჯანდაშვის დაზღვევა გაქვს არა კერძო კომპანიებს არ აქვს სახელმწიფოს მიერ არის განხორციელებული ამიტომ შესაბამისი იცით მოდი მე დავასრულებ და კითხოს მე დრო საშუალებას მოგცემთ და ასევე სოფლის მეურნეობის სფეროში იგიდებს ფეხს დაზღვევა და შესაბამისად სოფლის მეურნეობის მინისტრი დაემატება ასევე მესამე პუნქტს დაემატება მესამე პრიმა პუნქტი საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედახოლობის სასახურთან არსებული საკონსულტაციო ფუნქციის მქონე სამეთვალყურეო საბჭოს რაზეც მე საუბრობდი ამ ახლახანს უფრო მოსილებანი საქმიანობის წესი განისაზღვრება მისი დებულებით რომელსაც ამტკიცებს საბჭო დებულება არ ხდება ამიტომ რეგლამენტირებული იქნება და მეოთხე პუნქტი ჩამოყალიბდება შემდეგი რედაქციით ეს ეხება ჩვენი უცხოური კონსულტაციები კონსულტანტების და ექსპერტების თხოვნასაც რაც სამართლიანია და გაზიარებულია რომ სახალხო უფროსი გარკვეული ვადით ინიშნებოდეს რადგანაც ეს მარეგულირებელია რეგულატორია და ასულად გარკვეული პოლიტიკური თუ სხვადასხვა ცვლილებები ზეგავლენისგან თავისუფალი რომ იყოს ამიტომ კონკრეტული ვადა იქნება ჩადებული და ასეთი ჩანაწერი ჩდება რომ სამსახურის ხელმძღვანელო სამსახურის ხელმძღვანელოს უფროსი რომელიც 5 წლის ვადით ზედამხედველობის სამსახურთან არსებული სამეთვალყურეო საბჭოს წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს მთავრობა. აი ეს სამი ცვლილება შედის ამ დაზღვევის შესახებ კანონში. თუ არის შეკითხვები მე მზადვა არ გიპასხოთ. ანუ მოსაზრება თუ გნებოდ გამაგრო თხოთ გიორგი. აა პირველ საკითხთან დაკავშირებით იქნებ ანუ ამათ რამე დამატებით ხელფასი იქნება თუ არა ამ ადამიანებს რომლებიც იქნებიან საბჭოში ეს მაინტერესებს აა ჯანდაცვის სამინისტრო ფაქტობრივად ამთავრებს აბსოლუტურად ყველა ყველა სადაზღვევო პროგრამას აღარ იქნება ყოველ შემთხვევაში ჩვევიცით რომ ეგრე წოდებული უფასო ჯანდაცვაზე არის გადასული ქვეყანა არსებობს რაღაცა სახელმწიფო პროგრამები რომელიც მოხა ჩვენი აზე შავუხრელია და მომოლწას განსაკუთრებით და არტყავს ქვეყნის ეკონომიკას მაგრამ მომოლწას სრულდება ყველა სადაზღვევო ხელშეკრულება რომელიც იყო კერძო კომპანიებთან გაფორმებული რომლითაც გარკვეულ რაოდენობა ადამიანებს ჰქონდათ კერძო კომპანიებიდან მიღებული დაზღვევა ჯანდაცვის სამინისტროს რაღაა ესაქმება საერთოდ სადაზღვევო ასე თქვათ აი ამ ორგანოსა რომელიც პირდაპირ თქვათ ეს არის კერძო კომპანიებთან მიმართებაში რაღაცა გარკვეული პოლიტიკის შემუშავებელი ორგანო ხო თუმცა ეხა რამდენად უნდა შეიმუშაოს და რა შეიმუშავებენ ეს კიდე ცალკე თემა მაგრამ ეს არის და ეხა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რა მინისტრი რო შევა იქ უფრო კარგად დაასღვევენ თუ აი რა უნდა გააკეთოს სიტყვაზე თქვათ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმომადგენელმა ამ საბჭოში და რამდენად საერთოდ ვიცი რომ აქ ადამიანები არიან რომელიც საუბრობენ რაღაცა ლიბერალურ მიდგომებზე რამდენად შეიძლება რამდენად მიზანს შეცვალოთ მიგაჩნიათ საერთოდ ასეთი საბჭოები შექმნა და რამდენად ლოგიკურია რომ მათ რაიმე ნორმალური საქმე გააკეთონ აი ამ რაღაცა მოქმედებები და მეორე საკითხი მეორე პუნქტთან დაკავშირებით მაინტერესებს ბარემ დავსავამ კითხვასაც ანუ ეხლა უვადოთ ინიშნებოდა ეს კითხვა მაქვს და მეორე რო იგივე პროცედურით ინიშნებოდა თუ არა ხემძღვანელი ამ სამსახურის ესე იგი სხვა შეკითხვები ან მოსაზრებები არ არის მეთი შენიშნები ესე იგი ამ გცვლილებებით სიახლე რა არის თუ ხელფასი თავისთავად ეს არის საკონსულტაციო ორგანო და არანაირი ხელფასი აქ არავის არ აქვს შესაბამისად არც დანამატი და არც პრემია ამიტომ ეს არის საკონსულტაციო ფუნქციის მქონე სამეთვალყურეო საბჭო როგორც წესი რეგულატორები რომლებიც არიან მარეგულირებლები სხვანაირად რო თქვათ ისენი არ არიან გარკვეულად არც პირდაპირი შეობით აღმასრულებელ სტრუქტურაში ან საკანონმდებლო პირდაპირი შეობით დაქვემდებარების ქვეშ ამიტომ მაინც საერთაშორისო პრაქტიკით გარკვეულ წილად რაღაც ანგარიშვალდებულება რომ იყოს ამისთვის არის სწორედ შექმნილი ესეთი საკონსულტაციო საბჭო რომელიც შეიძლება წელიწადში 2-3 სამჯერ იკრიფებოდეს შეხდებოდეს და გარკვეული ანუ და დაზღვევ სფეროში ამ შემთხვევაში პოლიტიკის საკითხებს გარიხილოს შუალედური ანგარიშები მოისმინოს რეკომენდაციები გაუწიოს და ასე შემდეგ ანუ აქ არ არის სხვა სახის ჩარევა 
ამ ორგანოში და მონაწილეობას ღებულობენ ის ადამიანები ორი ადამიანი აქ არის არასამთავრობო სექტორიდან რომელსაც არ ადგენს მე როგორც ვახსოვს საქართველოს ნაიგონი პრემიერ მინისტრი თუ რაღაც ამ დაგვარი ჩანაწერია მთავრობის ხრიდან არის მაგრამ შეირჩევა არასამთავრობო სექტორიდან მაგრამ ეს ადამიანები არიან ვის სფეროშიც პირდაპირი თუ არაპირდაპირი მნიშვნელობით დაზღვევასთან გარკვეული ურთიერთობა გააჩნია და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე არის ასულად პირდაპირ ამ ამ საბჭოს თავმჯდომარე ასულად საპარლამენტო ორგანოდან არიან აღმასრულებელი ორგანოდან არიან მესამე სექტორიდან ენჯოები და რაც არიან წარმომადგენლები და ასეთქვათ იქ ეხილება ის პრობლემატური საკითხები რაც ამ სფეროსთან ან რეგულატორთან თუ არის დაკავშირებელი ნუ ასე მიიჩნია რეკომენდაცია ესეთი იყო საბჭოს წევრები და რომ სოფლის მეურნეობაში ეხლა ვითარდება და არ იქნება ორიგო ხო ჯანდაცვაში მე გარკვეულად ვიზიარებ იმას რომ არ არის გარკვე ზოგადად სწორი რომ დაზღვევა წაღებული ჰქონდეს სახელმწიფოს და არ კერძო სექტორი საერთოდ არ მონაწილეობდეს ეს არასწორია მაგრამ ვიცით რომ ეს ნაბიჯი იმ მომენტში ხო შეიძლება ერთი წლის წინ გადაიდგა რადგანაც დაზღვევ სადაზღვევ კომპანიებში ანგარიშგება ფინანსური ურთიერთობები თვითონ მოხმარებულთან ურთიერთობა ძალიან რთული და ბევრი კითხვა ნიშნავს ბადები და მე მახსოვს ციფრი სწორედ 2000 წლის ციფრი იყო ყველაზე პოპულარული როცა სახანწიფომ გამოყო რამდენიმე ას 2000 წელს თუ თერთმეტში და ეს ყოველ წელს ეს ხდებოდა ხოთ 30 მილიონი ლარი ჯანდაცვის სფეროზე და აქედან კომპანიამ პრემიის სახით 150 მილიონი წაიღეს ანუ რეალურად მოსახლეობას მოსახლეობას მოხმარდა ნახევარი იმ თახის რაც ბიუჯეტს წავიდა და ეს არ მინდა ტყული ციფრები ხა საუბარი თუ არა მაშინ დავიწყოთ სადაზღვევოს თემაზე საუბარი რო წაიღეს მაგის გამო მე რეთ სხვაში ეს ოპოზიციის წარმომადგენლები გამოდიოდნენ და ამართლებდნენ იმას და და დააკავეს არაერთი სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენელი და მაგის შემდეგ ძალიან სერიოზულად დალაგდა ეს თემა და პირიქით ბევრ სადაზღვევო კომპანიას ჰქონდა კრიზისი იმიტომ რომ მათ უწევდა თანაზღაურება და მხოლოდ იმიტომ მონაწილეობდნენ რომ ეს პროექტები იყო გძელვადიანი და თქვენ რომ არ შეგეჭერებია თი სადაზღვევო კომპანიებიც არ გაკოტრდებოდა რომელიც ეხა გაკოტრებულია თავს რატო იმართებს ბატონო ამ მეტი არ ვიმართლებ თქვენ არასწორო ინფორმაციას აწვდით ხდებოდა <gülüyor> 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 <gülü
Tot batonu, tam muhsene beli batonu Georgi Kakaurizi, finansta ministris muadgi. Muge salme bit, tam muge tgen sakatoro sakat sakat kodex tule bishi tainish sakhep. Me ore musmenit, agne shunle kano projekti ekre baikerzot de bulda obegra minimums, kerzot da obegra minimum ismarik bule be norme bikada diskarta me wade bule bashi. An ore tas kutmet lis kano lo bashi kula muhte ba ore da obegra minimum sakhet shesaba mistan ke bita bun ba impire bta visa tes shagawati ekutno da kholo ore tas tekusne diskil dan da obegra Grau minimum i agar ikne ba musaka da saka da kodekshi da še zarbo misi redakcije više dis smo muhlepši skerzot erti momenti je bate ba kide čari me ptan da kao šire bit sa auseni kušina za tri su tko mora bit mokmet kanon ši korom tu ar zar mod kine saka da saka da organo ši kada mu tam kirao beli še zarbo misi informacije smo akšim tko vašek tebo da misi da čari me ba e mate ba kide ori te bule ba tu da kvija ne bit ana sora zar mod Генста, ама арасторат сармот генис шедегат физикури пири ми е гребста обеграви мине уми сакит ше сабам мистанкас макшем тхуаши тајек истреба чариба дам кирајбес. И макшем тхуаши ту дам кирајбе тавис мир арасторат сармот ген информација од гас сторебс манам да вине ај гребс да кирајбе боле ше сабам мистанкас макшем тхуаши чари мар дајек истреба. Ај сарис трулебис ти е шинарс. Адлупт. Шеки тхуаби. Ту аут. Омидети се врзи. Միրույվ չի մինդավ ուտխար ու ես մարդլաց եղ հաղացա ապսուրթան ուոգսակմ է, իմ իտոմ ռոմ պատոն դավիտ վատշորիս տկեն նիկավիտ էրտերտի դամցավի ամինիսիատիվիս ամինիսիատիվիս տավիզրոս դա գոյուբնեղ ո Ам да обеграви минимуми ста дебатер ертерти дансол ли кавит хор инициатори ке рад да махсус дебатер пши ам бобдит ром саше му сало када сакади шем сире бас ром мецун да шем сурло шем сире буле ко оци дан трамет процент ам де джоб да да обеграви минимуми с шем му гепа е ха чуем го аксак ме има стан да ром ткоен а уце кое обне витро гушин да стома сарт мовис минеро да обеграви ма минимум ма тави си роли ши а сула да цари сули абсурди е ха توت وین میپیکرد ترام ساکارتولوژی درس داول خینده خالص است. مسخره باس میگویی سعی تو تفاوت تفاوت کننش تفاوت چهل بار. دا ریال و باری سیستم درس خالص و پروچیس کی دو پروتولیم گماره و باو خیلی دو تلاریس کورس درخت با کی دو پرو تولد گریشی خالقه. دا اوت سپ پینا سامیش رو شم دیس ایمیز گام رو ماسا اکس اولت لورات گارگو و بیو جهی شم دیس اینیتیاتی وی تو آگار گوینده داو بگرای مینیموم کی دیرت خل میخاس رو سوامون داو بگرای مینیمومی کوئن شمایی گفت داد کوئن سال چه نوع برنامه شدی صی خودا سمت ها رو با برنامه شدی صی خودا ای کاری تیرا روی سی کنیم و سمت لیانی مکانیزمی آن اورت لیانی مکانیزمی اس ای تیرا داد کوئن برنامه بشه داد کوئن شمایی گفت ای می سپر تونت روم شگم تیرا بیاد سه شم سالو گذاشته شده چهل ترامت پروتین دام ده شم دک خودم هت پروتین دام ده راد گاتوالی سی نبودی کو کانونی تر از گاتوالی سی نبودی کو شش سه بامی سی رگولاتی بید میخوام این تر سپس تو تکن آبی رف تو کان دابرونت از کوات 80 درصدی این گاز سخادی چه اول بوده داو بگرایم مینیمومی آریک نبا راتو آر آمپسی رف ساشه مسالو گاز سخاد اس ما این ترسیم سپیرولی دک ایده ورد خود تو شیل بک آرگاد گامگوی مرتد گوشین خدمات از ساو برگی ترور راحت سوییالو پروژه در تن آریک آوشیشی تورمه داو بگرایم مینیمومی سبک نه ایک نب دیت آلورات قیت خرات را سوییالوری پروژه بیت خب با ایم ادامیان بیست پیش ویژه تصل دب داد داو بگرایی مینیمومی کنکرت ولاد رو گفت خرده را سوییالوری پروژه بیت خب با رام بیوجت ایک نبا هم سوییالوری پروژه بیست پیش گاه توالی سینه بولی در رام دینات میگم شش سال میش کمپنساتیاس ایس کاتگوریا ویسات که ناسه از اتکات دیدی سیامونه بیت اوبن اودیت روم داو بگرایی مینیمومی گاه در چند سودا گام ویکان سیگاری بیان تا گاچی رو بیان زالیم به ورادام میاسو. اکنون زالیم کنکرت ولاد گویت خرات را پروژت بیز داد خب با سپی رب سیگی و بیوجتیت ساختم چی پدر شگوی دارد. رام دنی اون دادابرند سوکان مموالت است. آن دادابرند بولی قوری است. تکش متصلت. در رام دنی اکنون با گاتوالی سینه بولی آم بیوجتی دان کنکرت ولی آیا مادامیانه بیست پیش آیا میزنو بریچ گو پیست پیش پروژت بی. تازه تو کوین گوشی ساوبر بود مگر من کنکرتی که ورم ویش میاد کوین ساوبرش سمت خواب. نه سعی بوده نگی اورگی. می‌دونم سعی تا دکور چیه بیته که چه سعی ماو سعی ماو خانی از ساوبر است. وای چون زمان تماس دکور چیه بیته من از سعی شم ویگه دوریت سلی سوگان ماشین از پوند ایت خوبی چون هم از داو چیه تخاری. اخلا گوشین مس داو سعی است که تخاب بوده نگی اورگی پیانو است و مزه روم رامشی هیله با گذاپ خروس تخاب تخاب نبیس میاری مبادی اتراد تو دخمه تماس 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 
Սուաշեքիթղ Ռաչեխեբա մեծ արուղ ավի թիտս այդոտ մագնայարի միտգոմիս, մեղ ուպրո կոնգրետուլի միտգոմիս, ինդիվատուլուրի միտգոմիս մոնխրովարդ, ամիտո դա ուջիր եմ խարիրով, մագադատ պիրովիտա թուարիս ոջախիր, սատաց բիզնեսի ալապեր Միվց է տողոն սկական կիար ծավիտես, մարդլա վիսաց ու չիրս սիկի ծավիտես, դա այմ կուտխիտ ու չեր մեր մակաց ու խարձտը դա ու չեր գիտելաց։ Մեր ուգործ մախսոս սարված ոտխի խուտից էլ ծայր աց մի գեպուլիա, ոտքենց մի էր կանունի, ռոմ իտկած ուրամենտ ուպրոցեն տամդ է, չեմ ծիրդա, սա շեմ ուսավով գադասախատ է, մինաս մի մախսոս դա, ոտքեն իկրեմ, արշեի ուղանես, խոտա մեվի Թիտոն ռասաց առասրուլև դեն իմ իշես ուլևակ տխովեն չվեր։ Մագազը չէ միծ լիա, պասուխի գակց է թրով, սակարտոլոշի կադասախատ է բիպո, կացիլ է բիտիտի, մաչորիս մագարդաց աշեմուսալու կադասախատի ոզտխուտտան, � Դա ձլի դանց լամդ է սակարտոլոշի մսիր դեպոդամ առոգործ առավոտեն ու բրիվատ ասև է սապրոցենտո գանակոյթեմի, որիվ է մի մարդուլ է պիտխով, սակարտոլոշի խով գացիլ է պիտ մետի սխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադ շեմ ծիր դա տավի դանի խորոցա սոցիալ որոստա սաշեմ ուսալուս կայրդիան է վագաղթտա ոստախութի պրոցենտի, շեմ ծիր դա ոծ պրոցենտ ամդ է, իգեք մե բոդա թրամետի պրոցենտի դա, իգեք մե բոդա թխութմետ պրոցենտ ամ� Հոմելից իխո չացայելի մաշին, դասավութ է բա իմ կանոն պրոյեկտիս, ռոմելց կաղուկմ է բասաց եղ լապիրև, դա խվելա մաշին էրտխոյ թանվով դիտրով, նացուլատ խոյլ աստույ շեմցիրևիսաս, աշեմուսալու գադասախադիս, չու ենք ու եքնեվա միզնոբրիվի, 
ასე ვთქვათ დახმარება იმ ადამიანებისთვის ვისაც აქვს ნაკლები გადასახადი ეს იყო პირდაპირი არგუმენტი მაშინ და ტელედებატებში ის ჩანაწერები შეგიძლიათ ამოიღოთ მათ შორის ბატონი დავით თქვენ თანაწერთა ზვიჯეკი ტელედებატებში სად პირა და თქვენ გვეუბნებოთ რომ ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა თქვენ ამბობდით ამას და ამბობდით რომ ნაცვლად იმისა რომ ყოლა შეუმცირდეს გადასახადი ჯობია რაღაც კონკრეტულმა ჯგუფმა მიიღოს შეღავათი ხო მე მინდა ერთი რაღაც თქვა ძალიან დიდი განსხვავება კიდე ერთხელ ვთქვი დაუბეგრავ მინიმუმსა და გადასახადების შემცირება შორის გადასახადების შემცირება წახალისებას უკეთებს მათ შორის ბიზნესს მათ შორის ინვესტიციებსაც რომ მათ მეტი ფული ჩადონ ქვეყანაში იმიტომ რომ მართვის უფრო სასარგებლო ხდება ქვეყანაში მუშაობა ჩვენი მთავარი პრობლემა ქვეყანაში არის უმუშევრობა და არა ის რომ გარკოლ სეგმენტში შეიძლება იყოს დაბალი ხელფასები კი დაბალი ხელფასები ცუდია მაგრამ თუ საერთო ეკონომიკა არ გაიზარდა ხელფასების არასოდეს არ გაიზდება და გადასახადების შემცირება წახალისებას უკეთებს ბიზნეს რომ მათ მოახდინონ თუ აქ მოქმედებენ რეინვესტირება საქართველოში თუ უცხოეთიდან შემოდიან ჩადონ ინვესტიცია ქვეყანაში ამისთვის არის მნიშვნელოვანი თქვენ მე ა ბატონო ბატონო აბსოლუტურად გეთანხმებით სრულიად აბსურდული არგუმენტი იყო თავის დროზე როცა მიიღეთ დაუბეგრავ მინიმუმთან დაკავშირებით და თქვენ მიეცით ხმა მაშინ და დებატებშიც ამით არგუმენტირებით სრულიად აბსურდული იყო არგუმენტი რომ საშემოსავლო გადასახადების გადასახადის შემცირების მაკომპენსირებელი გახადეთ ფაქტობრივად აი ეს დაუბეგრავი მინიმუმის პროექტი მე გეთანხმებით ეს იყო აბსურდი ეს იყო სრული სისულელე და აი ამ სისულელეს ეხლა ამტკიცებს უკუ პროექტი რომელიც წარმოადგინა ფინა ფინას და სამინის რომ რო ეხლა ამბობს რომ ვიცით რა არა ჩვენ უფრო მაგარი რაღაც მოიფიქრეთ ეხლა მე მათ ვკითხვა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე რა მოიფიქრეთ უფრო მაგარი იმ ოჯახებისთვის ვინც დაუბეგრავი მინიმუმით იღებდა აი ამ კონკრეტულ თანხას იქნებ კონკრეტულად გვითხრათ 2016 წელს რატო იქნება საოცარი და ფანტასტიური მათთვის ცხოვრება საქართველოში და უფრო უკეთესი ვიდრე იყო აქამდე. ახლა აქ არ არის არ უთქვამს რომ გადასახადების შემცირება არ უწყობს რომ ხელს წარმოების განვითარებას ასე შეხვდა. ეს არ არის არ უთქვამს. აქ ლაბარაკი იყო რაზე. რომ თქვენ თვითონვე 18%-ამდე შეამცირეთ ეს გადასახადი საშემოსავლო აი იმ მიზნებისთვის რომელსაც თქვენ ახლა ასაბუთებთ და საკმაოდ კარგად შეამცირეთ მაგრამ რამდენიმე წელი თქვენ თვითონვე გადადეთ მისი აღსრულება აა თქვენ როგორ ვე მეტი გადადეთ ასე რომ თუ კი ასე იყო რა ახლა გაგახსენდათ რომ ამ ორი პროცენტი დაყავდებოდა ქვეყანა და თქვენ რა თუ არა ახლავთ თვითონ და ვენგიშლი და არა გეტვით გეგიპა გიპასუხოთ იმიტომ რომ თქვენ საერთოდ გაუქმეთ ეს კანონი ამოიღეთ ეს ჩანაწერი კანონიდან და ბიზნესს უთხარით რომ შორეულ პერსპექტივაშიც კი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება არ ხედავს იმას არ ფიქრობს იმას რომ გადასახადები ოდესმე შეამციროს კიდე ერთხელ ვამბობ შეიძლება გადავადდა და ამ ნორმის ამოქმედება მაგრამ იმ 9 წლის მანძილზე რომელსაც თქვენ იხსენებთ იმ დროინდელმა მთავრობამ ძალიან ბევრი გადასახადი შეამცირა კიდე ერთხელ ხაზს უსვამ ძალიან ბევრი გადასახადი საერთოდ გააუქმა და პოლიტიკა და ხედვა იყოს და ეს ყველამ ძალიან კარგად იცოდა ქვეყანაში რომ გადასახადები კიდე უნდა შემცირებულიყო აქ იყო ერთ-ერთ მექანიზმზე საუბარი სხვათა შორის რაზეც იყო შიდა კამათი საშემოსავლო გადასახადის პროპორციულად შეიძლებოდა თუ არა რომ კერძო სოციალური ფონდებისკენ მიმართული იყო ეს თანხა შემცირების ბაზაზე თუ არა და საბოლოო გადაწყვეტილება იყო რომ მოდით მოქალაქემ თვითონ გადაწყვიტოს და თვითონ აირჩიოს სად უნდა ამ თანხის გამოყენება და ბიზნესმა თვითონ გადაწყვიტოს ინვესტირება ეხა მე მგონი ჩვენ კონკრეტულ საკითხზე ვჯელოთ მე მაინტერესებს და მართლაც ლოგიკა მაინტერესებს ორ და სამ წელიწადში რატო შეცვალეთ უცებ აი ესეთ პოლიტიკა და რა რა ახალი რა რეპლიკა არ არის ეცი სხვადასხვა თემებზე გადავდივართ თუ საუბრობთ ამ თემაზე კი რაც შეეხება გადასახადებს მე არასოდეს არ ყოფილი არის ეს რომელიც არ ვთქვა რომ რაც გააკეთეთ კი გადასახადები თქვენ გონდათ ძალიან დაბალი ერთ-ერთი საუკეთესო მაგრამ პრობლემა ეს კი არ იყო თქვენ დროს იყო იქ აღარ აღარ ჩამოყვებ ყველაფერს წარტმევები მეთმევები უსთა თავისებურად გაგება და ეს ამიტომ მათმევინი ერთი და ხუთს შეყვარდა ლაბრაკი და მე იმას გეუნებით რომ 2014 წლის პირველ ოქტომბერს არ ვარ გოდა ეს ეკონომიკა რაც იყო იმიტომ რომ გადასახადები მართლაც დაბალი ჰქონდა მაგრამ არ მუშაობდა სისტემა საგადასახადო რო შევიდა და ორგანიზაციაში ეს იყო სიკვდილის ტოლფასი ყველა მ კარგად იცის და აღარ ჩამო ყველაფერს რაც შეეხება განვითარებას ჩვენთვის ყველაზე მთავარი პრობლემა არ არის გადასახადები მართლაც დაბალია და ჩვენ არ აფერხებს გადასახადების 2% შემცირება იმას იქ არის სხვა საკითხები რომელიც მუშაობა უნდა და ახლა ეს თემა არ არის და 
ამიტომ თუ საუბრობთ ერთ თემაზე აი თორო გაქცეს პასუხი და თუ სხვაზე გადავდივართ უნდა იცოდეთ რომ გადასახადის 2% ის მოკლება კიდევაც რომ მოგეკლოთ არაფერი არ შეიცვლებოდა ამიტომ რომ გადასახადი მართლაც ცოდა არის საქართველოს ჯამში 5 და დივიდენდი უნდა განოლებული იყო მოდით მე სხვა რაღაცას გე მე რატო წამოწი ეცი თესე მა მე პირდაპირ გეუბნევით მე პირდაპირ გეუბნევით ბატონო ბადა რომ ამ თემასა და იმ თემას შორის კავშირი არ არის ეს თქვენ და კავშირეთ მეთქი როცა ამ ის ეს ინიციატივა შემოიტანე ერთი წუთით არა მათ შორის თქვენ იმიტომ რომ ხმა მიეცი დამკამო პროექტი და არგუმენტაცია როგორ არ ვიცი ხა მიეცი თქმა და ვიცი და მაშინ კონდა ძალიან სერიოზული კამათი რამოდენიმე თვის მანძილზე ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან სერიოზული კამათი კონდა ეს თქვენ და კავშირეთ გადასახადების შემცირება და დაუბეგრავ მინიმუმი და იმის სანაცვლოთ რომ გადასახადები უნდა შემცირებული იყო ქვეყანაში მათ შორის ტელევიზიით ამოიღეთ საპარლამენტო განხილვების სტენოგრამები თქვენ ამოვდით რომ ამცირებდით უარს ამბობდით გადასახადების შემცირებაზე მაგრამ სანაცვლოდ შემოქმედოთ და დაუბეგრავი მინიმუმი ეს ის არის 54 მილიონს ლაპარაკი და ესენი ხდიან 52 მილიონს არ შეიძლება მაგრამ ერთი წუთი მე გეუბნევით თქვენ რა არგუმენტაცია კონდათ მე გეუბნევით რომ სისულელე იყო ამ ორი თემის ერთმანეთთან დაკავშირება თქვენ გეუბნევით პირდაპირ რა აბსურდი იყო მაგრამ თქვენ ამბობდით მე თქვი რა პოზიციები გასაგებია პოზიციები გასაგებია ეხა ბა ფინანსის სამინისტროს თხოვოთ პასუხი გაქცეს ამ შეიძლება მაგრამ თუ შევესთები მოსაზრებებზე და კითხვებზე შესაბამისი პასუხები მოგაწოდოთ პირველი ქში დავიწყე ბატონო გიორგის აღნიშვნით რომ ამას თითქოს ვაკეთებთ ისევ ბიუჯეტს და უკავშირდეს და ბიუჯეტის გარღვევის კუთხით კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორეს ხუში და სვახსენენ დღეს დღესაც კიდევ ერთხელ გავიმეორე არანაირ კავშირში ეს ბიუჯეტის შესრულება არ შესრულებას და წარმოდგენილი გამოპროექტი არ არის გამომდინარე რამდენიმე მიზეზით დღეს როდესაც ეს გამოპროექტი იხილება 2019 წელს სრულდება როდესაც უკვე 100 მილიონი გაცემულია დაუბეგრავის დაუბეგრავი მინიმუმის სახით გაცემული 100 მილიონი დაგეგმილი გვაქვს და დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ 2015 წლის ბიუჯეტი სადაც გათვალისწინებულია დაუბეგრავი მინიმუმი დაბრუნება და 2015 წელს დაახლოებით 150 მილიონი ზოდენობით დაუბეგრავი მინიმუმი დაბრუნდება და თქვენ თუ საუბრობთ 2016 წელს რომელი ბიუჯეტი ჯერ დამტკიცებული და განხილული და საერთოდ შექმნილი არ არის ამ ბიუჯეტის გარღვევაზე საუბარი მე მგონი ცოდა აბსურდული იქნებოდა ეს რაც შეეხება ბიუჯეტის შესრულება არ შესრულებას და ამ კანონ პროექტის ბიუჯეტთან კავშირს მეორე მომენტი რაც შეეხება რამდენად უკავშირდება და თუ არის სოციალურ ხარჯებს. აა ბატონო გიორგიმაც ახსენა და აღარ ერთხელ იქნა ეს გაშგარებული რომ საშემოსავლო გადასახადის შიდ დაუბეგრავი მინიმუმი შემოღება თავდაპირველად ეს იყო ის მოტივაცია რომ რაღაც მიზნობრივად უფრო დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას გონოდა მეტი შესაძლებლობა. ეს იყო წარმოდგენილი ინიციატივის მთავარი მიზანი. ანუ თუ ჩვენ შინაარსობრივად განვიხილავთ ნებისმიერი საგადასახადო შეღავათი, ნებისმიერი არის ეს არის ხარჯი ნებისმიერი სტატისტიკა რო ავიღოთ ეს წარმოადგენს საგადასახადო ხარჯი ქვია ესეთი განმარტება აქვს და ნებისმიერ ესეთი შეღავათები წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ გაწეულ ხარჯს თუ ჩვენ წევთ ხარჯ იმ მიმართულებით რომ დაუბეგრავი ანუ ვისაც დაბალი შემოსავალია კი მოსახლეობას ვაძლევ თამთახას კიდევ ერთხელ ვიმეორო ჩვენ შეგვიძლია 2016 წლის ბიუჯეტში თქვენი გადასაწყვეტია პარლამენტარების გადასაწყვეტია გავითვალისწინოთ პროგრამა რომელიც უშუალოდ მიმართული იქნება დაბალ შემოსავლიან ხალხის დახმარებაზე და ეს იქნება უფრო სწორი ვიდრე დაუბეგრავი მინიმუმი ეს საგადასახადო სისტემაში გამომდინარე კიდე რომ რაც რაც მეტი შეღავათებია საგადასახადო სისტემაში ადმინისტრება რთულდება მით უმეტეს მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას რა გარემოებაც არის რომ 2016 წლიდან და მომდევნო მომდევნო პერიოდებში ჩვენ ვფიქრობთ რომ საშემოსავლო გადასახადის დიდი ნაწილი გადანაწილდა და დიდი იქნება თუ რაღაც მოცულობითი ნაწილი იქნება ადგილობრივ თვითმართველობებში და იქმერე რომელი თვითმართველობაში დასაქმებულმა რა აიღო და შემდეგ ამის დაბრუნება ამის ადმინისტრება იქნება ფაქტიურად შეუძლებელი ამიტომ თუ ჩვენ მივდივარ და გადაუწყვიტავს პარლამენტი რომ აუცილებელი ამ კატეგორიის მოსახლეობას კონდეს ეს შეღავათი მაგრამ შემთხვევაში ბიუჯეტის ხარჯი უნდა გავითვალისწინოთ ეს და არა საგადასახადო შეღავათის სახით ეს რაც შეეხება კავშირს გარდა ამისა უშუალოდ ამ ბენეფიციერებზე იქნება თუ არა რაიმე პროგრამა გათვლილი ვერავინ ვერ იტყვის დღეის მდგომარეობით და დარწმუნებული ვარ მომდევნო წელს იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია ვინც წელს აიღო ისევ ის კატეგორია აიღებს თუ არა მომდევნო წელს ამას ვერავინ ვერ იტყვის იმიტომ რომ აი ერთი კვლევა ადასტურებს საქართველოში შემოსავლების მობილიზება ხდება აბსოლუტურად განსხვავებული ჯგუფების მიერ სხვადასხვა პერიოდებში თუმცა სოციალური დახმარების ბაზაში ვინც რეგისტრირებული არიან იქ ხდება ძალიან დიდი ცვლილება შემოსავლების მიხედვით ვის რა შემოსავალი აქ და ვის რა რესურსები 
ოფისი გააჩნია ოჯახების მიხედვით შემოსავლები მუდმივად არის ცვალებადი ყოველწლიურად და ყოველ ექვს თვეში ერთხელ არის ცვალებადი სამწუხაროდ საქართველოში არ არის სტაბილური გარემო როდესაც მუდმივად ერთი დონის შემოსავალი აქვს ვიღაცას და ასე შემდეგ ამიტომ დღეს ვერავინ ვერ იწყებს კონკრეტულად დაუბეგრავ მინიმუმი წელს ვინც აიღო ის ისე აიღებს თუ არ აიღებს თუ სხვა პიროვნებები აიღებენ ამ დაუბეგრავ მინიმუმს რაც შეეხება რა სოციალური პროგრამები შეიძლება დაფინანსდეს ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ისევ სოციალური დახმარების პროგრამა რომლის მეთოდოლოგია შეიცვალა და მოგახსენებს რომ თუ აქამდე იყო 2014 წელს ისქულა რაღაც ზღვარი რომლის ქვევითაც ყველა იღებდა რომლის ზევითაც არავინ არ იღებდა მსგავსი მეთოდოლოგია იცვლება და რაც ყველაზე მთავარია მეთოდოლოგიაში სუბიექტური ფაქტორები არის გამორიცხული ანუ სოციალური აგენტის შეფასება რომ ამას ეკუთვნის და ამას არ ეკუთვნის რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევდა ხოლმე ვაზაში დიდი რაოდენობით ან ზდას აშემცირებას ეს გამორიცხული იქნება ამიტომ სოციალური დახმარების მეთოდოლოგიის ცვლილება მოქცევს იმის საშუალებას რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ იმ ოჯახებს ვი რომელ ოჯახებს და ჭირდებათ და თუ ჩვენ ქვეყანას აქ რესურსი რომ გაზარდოს სოციალური დანახარჯები უმჯობესია რომ ეს სოციალური დანახარჯები მიემართოს უფრო მიზნობრივად ერთ დეტალს დავაზუსტებ სოფლიო ბანკის კვლევა არსებობს მე შეიძლება გაგიზიაროთ ეს კვლევა სადაც პირდაპირ არის შედარებული დაუბეგრავი მინიმუმის ეფექტი და სოციალური დახმარების ეფექტი ამ ორი შედარების შედეგად გამოიკვეთა რომ სოციალური დახმარების პროგრამას ჯერ მეტი ეფექტურობა აქვს და მიზნობრივად უფრო მეტად იმ ხაზზე ორიენტირებული ვისაც ეს ეხმა ეს გათვალისწინებული აა სოციალური დახმარებები ვიდრე ეფექტი რაც დაუბეგრავ მინიმუმს ჰქონდა აი ეს არის ის ძირითადი რაც მინდოდა ამ ზომა დაკავშირებით არ არის ძალიან არ არის ძალიან მოკლე თვითონ ხალხი გადის ხო იმე კი არა დაზუსტება უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად ხა ჩანდი დიდი ბოდიში მაგრამ ცოტა აბსურდია საუბარი ფინანს და სამინისტროს ხიდან რომ დაუბეგრავ მინიმუმი თურმე ყოფილა სულად არა ეფექტური მაშინ პასუხი უნდა აგოს არა არა ერთი წუთი თქვენ ამბობთ რომ კვლევა ჩატარდა რომლითაც გამოიკვეთა რომ დაუბეგრავ მინიმუმზე 4 ჯერ უფრო ეფექტური თუ რამდენჯერ თქვით 4 ჯერ უფრო ეფექტური არის სიღარიბის პროგრამა რომელიც ქვეყანაში არსებობს უკვე მრავალი წელია კიდე ერთხელ ვამბობ მაშინ პასუხს ვინაგებს იმ აბსურდულ გადაწყვეტილებაზე რომლებიც მოიც რომელიც ერთი წუთით ერთი წუთით რა თუ შეიძლება რა აბსურდულია იმიტომ რომ ეხა უკაცო თქვენ თვითონ ამბობთ არასწორ გადაწყვეტილებაზე ეთე უკაც რავათ ეხა 250 მილიონი და 150 მილიონი რო იძახით ბიუჯეტიდან წავიდაო ეს დანახარჯები თუ არა მიზნობრივად წავიდა და არასწორად წავიდა კიდე ერთხელ თქვათ არასწორად არ მსოფლიო ბანკმა ერთი წამით მსოფლიო ბანკმა თქვენ თვითონ თქვით თქვა რომ 4 ჯერ უკეთესი იყო 4 ჯერ უკეთესი იყო არის ის სოციალური სისტემა პროგრამები სისტემა რაც არსებობს რა არ თქვენ ესე არ თქვით ეხლა მეორე საკითხი მეორე საკითხი ეხა ბატონო დავით თქვენ თქვენგან მიკვირს რა იმიტომ რომ ამას რომ ისმენთ რომ ადმინისტრირებაში თუ შეიძლება ადმინისტრირებაში პრობლემა არისო მე მახსოვს თქვენი ერთ-ერთი არგუმენტი რომ ძალიან კარგი იქნება რომ ხალხი მიეჭვევა საგადასახადოსთან ურთიერთობას და იმ აპლიკაციების და იმეების შევსებას როგორც მახსოვს და მე მგონი თქვენ გასცემთ ხო ამაზე პასუხს თუ ახლა ადმინისტრირებას ვერ ახერხებს ფინანსს და სამინისტრო არა ადმინისტრირება არ ეფექტურია უკაცო არასწორი არა ერთი წუთი რა ახლა თქვენ არ თქვით კაცო ადმინისტრირება არის არ მეორე რა თქვი და არასწორი და მესამე მესამე საკითხთან დაკავშირებით არა ერთი წუთი ხოდო არა ნუ ახლა კითხვები მაქვს და ახლა ბოდიში რა უკაცოა ამ კომიტეტზე ბოლო საკითხი არის ეს ხო ამიტომ გავიგე და ახლა შეკითხვები მაქვს და თუ არა მოწორეთ რა ნაერთ გამო რომელი ახლა ყოველდღე გაწუხებთ კომიტეტს მაქვს კონკრეტული კითხვები კითხვები მაქვს არა თემა რაც არის ახლა კიდე ერთხელ ამბობ თემა რაც არის ეს თემა უნდა გავიაროთ მართლა მაინტერესებს რეალური მიზეზები და მაშინ უნდა თქვას რომ პასუხისგებლობა ვინ მე უნდა აიღოს თუ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე ფინანს და სამინისტრომ თუ ეს არასწორი გადაწყვეტილებამ შედეგი არ მოუტანა და თაერში არის გასროლილი ეს ყოლაფერი მაშინ კონკრეტულად უნდა აგოს პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით აზრი განსაგებია ბოლო საკითხზე მაინტერესებს როცა საუბრობთ როცა საუბრობთ დანახარჯების პრობლემაზე ერთი წუთით რა თუ შეიძლება დამამთავრებით რა ერთი წუთით რა რას ნიშნავს ეხლა კაცო ნუ კითხვა მა კონკრეტულ საკითხზე დეხა რა არ მაძლევს კითხვის უფლებას თუ რა ვერ გავიღო რას ნიშნავს ხო მერე დაუსვით ვინ გეუბნებოდ არ დაუსვო და დაუსვით შეკითხვა კაცო თუ გაინტერესებთ რა რანაირად კაცი თუ არ დამამთავრებით ვერც ვერ ასუს ვერ დაუსვო დროზე დაასრულე თქვენი საკითხი რა რამდენიმე წუთი მე მაქვს შეკითხვის უფლება და მაინტერესებს პასუხი ფინანს და სამინისტროს ხრიდან და იმედია მომცენ ამ შეკითხვის დასვის უფლებას რომ აი ამ უაზრობაზე რაც შემოვიდა კონკრეტულად გაიგოს ყველამ რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება 
და ამ არასწორ განწყობილებაზე ვინმე პასუხი უნდა აგოს ხალხნო ესე არ არის ეხა რომ დღეს ერთი მინდა ხვა მეორე მინდა მიგრაციის შესახებაც მიიღეთ ცულებები და ეხა უკუ ცულებები უნდა მიიღოთ იმიტომ რომ არასწორი იყო ეს ცულებები და იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ზიანდება მე მადლობს მადლობს კითხვა მაქვს ესეთი და კონკრეტულად თქვენ როცა ამბობთ რომ ფინანსთა სამინისტრო ამას არ აკეთებს იმის გამო რომ მას აქვს ბიუჯეტში პრობლემები მე გეუბნებით რომ ბიუჯეტში წელს გასულწას თქვენ ქონდა დაახლოებით 70 მილიონი გარღვევა წელს თქვენ გაგექნებათ ასევე გარღვევა ბიუჯეტში და ერთ-ერთი მიზეზი ერთ-ერთი მიზეზი ერთადერთი რის გამო შემცირდება ეს გარღვევის მოცულობა არის რომ ლარის კურსი გაუფასურდა და ესეც არ ვაა ეხა მეტი ლარი შემოდის მაგრამ კიდე ერთხელ წელს თქვენ რეალურად არ გინდათ ეს დანახარჯი გაწვეთ რო გვეუბნებით რომ 2015 წლის ბიუჯეტი არ არის ჯერ გათვლილი ორად და არ ვიცით რა სოციალური პროგრამები იქნება კაცო ერთი მხრივ თქვენ ამბობთ არ კითხვა კითხვა სვაო თქვენ განაცხადეთ რომ სოციალური პროექტებში მიემართება ეს თანხები მე მაინტერესებს კონკრეტულად გვითხრათ რა სოციალური პროექტებში მიემართება თუ არა და მოიტანეთ კანონ პროექტი მაშინ როცა გეკნებათ განსაზღვრული იგივე თანხა ამ ადამიანებთან როგორ მივა და რა ეს იქნება დაფინანსება იქნება მაშინ შემდეგ მოიტანეთ ეს ის არა ქვია ცულები ეხა თქვენ კიდე ერთხელ ვაზუსტებთ თქვენ თქვით რომ სოციალურად მიემართება გეუბნებით რომ რაში მიემართება კონკრეტულად ეს ყველაფერი და არა ის ზოგადად რომ თქვენ 2016 წლის ბიუჯეტი არ ვიცი და ის არა ქვია არ ვიცი სად მიემართება კატეგორიები ისე რო იცოდეთ სულიაც სხვადასხვა არის დაუბეგრავი მინიმუმი თვით სარგებლობდა და სოციალური დახმარებით ვინც არ სულიაც სხვადასხვა 47000 გულას ქვემოთ არ არის ის ხალხი აღარ არის 47000 გულა მოსწავლე მოდის და ერთუთი რა ერთუთი მოდის ჩიტ რა ჩვენს გათქმევით ეხლა ჯერ ერთი შეურაწყობას ნუგვაყენებ ჩვენ ვიც ხმა მივეცით და მე ვიცი რატომ მივეცით რა და მომის მინდა ეხლა მე მივეცი იმის გულისთვის რომ იმ 2% შემცირება მაშინ უნდა გადანაწილებული იყო ყველაზე მათ შორის თქვენზეც ჩვენზეც რომელსაც ჰქონდა მაღალი შემოსავალი შედარებით ძვებზე და ის 2% საშემოსავლო ჩვენს უნდა შეღავათი მიგვევ მაშინ გადაწყდა ასე რომ ჯობ და ეს 2% შემცირების ნაცვლად ის ფული რომელიც აი აქ ჩვენ უნდა მიგვეყო შეღავათი გადანაწილებული იყო მისულ იყო უფრო დაუცველ ფენასთან. და ეს მიმაჩნია რომ ეს გადაწყვეტილება იყო უფრო ჭკვიანური და არა აბსურდული ის 2% მოდიში. შემცირება იმ საშემოსავლოსი არაფრით არ აყვავებდა მაშინ თუნათ იმ ჩვენს წარმოებს. ამის შემდეგ ეს ხალხი იძახის. მე არ ვიძახი რომ მე მომწონს ყველაფერი აქ, მაგრამ ეს იძახის. ის გადაწყვეტილება რაც მივიღეთ იყო უკეთესი იმასთან შედარებით რა თქვენ გონდათ მიღებული და თვითონ არ აწუხლებთ. ეს ხალხი იძახის ამას აქვს უამრავი ხრელები რომელიც კიდევ ბოლომდის არ მიიტანს ამ ვერ აწუხლებებს მიზანს კა უკეთეს ვიდრე იყო ადრე მაგრამ ბოლომდის ვერ აწუხლებს ამ მიზანს თუნაც იმიტომ რომ იმავე ოჯახში შეიძლება ერთ კონდეს 5000 ლარზე ნაკლები შემოსავალი და მიიღოს მეორე კონდეს ასიათასი შემოსავალი და ესეც იღებს ამ შეხავაც. ამიტომაც ეს უფრო ამაზე უფრო უკეთესია ეს თანხა კიდე უფრო უკეთესა და მიზნობრივად გამოიყენოთ. არავინ არ იზახის რომ ის რაც იყო იყო ცუდი და უკანონო იყო ის იყო კანონიერი მაგრამ გამოჩე ესე ნიზახია რომ გაუმჯობესებული ვარიანტი შემოგვაქვს რომ კიდე უფრო გაჭირებულთან ბოდიში ხო <gülüyor> 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 <gülüy
მაგრამ უკვე შემოაქვს უფრო უკეთესი და გვეუბნებით რომ დაგვისაბუთე რო უფრო უკეთესია ხო და მაგასმე მოუცი და პასუს არ ვიღებ დემაგოგიური და ეს პოლიტიკური განცხადებები ხო დაუბეგრავი მინიმუმი შემოღება იყო შეცდომა და ძალიან კარგია რომ ვაუქმებთ მივესალმები მივცემ ხმას შემოღება შემოღებას ხმა არ მივეც იყო შეცდომა და ვაუქმე ძალიან კარგია ფიეს მეგონია რომ ის გადაწყვეტილება არის შეცდომა რომელსაც ახლა ვიღებთ მაგრამ ვეც მინდა აქ ან თუ არ მივიღებთ უფრო კარგია მაგრამ ეს არგუმენტები მოვიცვინო როგორ არის ეს რა როგორ აუმჯობესებს ეს ასე ვთქვათ სოციალური საკითხის გადაწყვეტას თუმცა ფიქრობ რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა ეს ამ საკითხის გადაწყვეტისათვის სხვა თარხები რომ მოგვეძიებია და არა იმ ადამიანების ხარჯზე გაგვეუმჯობესებინა სოციალური საკითხი რომელსაც 5000 ლაზე ნაკლები აქვს ხელფასი არამედ იმათ ხარჯზე ვისაც 3000-ზე მეტი აქვს ეს აჯობებდა მაგრამ საკანონმდებლო შეზღუდვები არსებობს ისეთი რომელსაც უნდა მოუაროთ რა რაღაცნაირად მაგრამ ახლა ამ წუთში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ მაინც იყოს განმარტებული ძალიან კარგად და ეფექტურად თუმცა მაინც მე მგონია რომ ყველა შემთხვევაში არ არის ექსტორი გადაწყვეტილება მაგრამ მაინც ჯობია რომ ამ მოსახლეობისთვისაც და ჩვენთვისაც ამ ვიმართოთ დეტალურად ძალიან როგორ იქნება ეს უკეთესად გაუმჯობესებული ეს ძალიან მოკლედ ვიტყვედი აქ რაც შეეხება ბოლო მოსაზრებას რომ სხვის ხარჯზე გაუკეთებია და ეგრეთოდებული პროგრესული გადასახადის შემოიღოთ ქვეყანაში სამწუხაროდ კონსტიტუცია არ გვაძლევს მაგისაშუალებას რომ პროგრესული გადასახადის შემოიღოს და ის 20% გაუზარდოს და ასე შემდეგ ამაზე ცაკის სამშედლო საერთოდ პროგრესული გადასახადის შემოღება რამდენად კარგი იქნება თუ არ იქნება ქვეყნის ამაზე ჩვენ შეგვიძლია მომავალში ვიმიჯეროთ რაც შეეხება ადმინისტრებაზე ახსენეთ და მე არ ვითქვა რომ ადმინისტრებაში რაიმე პრობლემა გვაქვს დღეს მაგრამ ჩვენ თუ მივდივართ მიმართულებით რომ ადგილობრივ თვითმართველობებზე გადავა ნაწილი საშემოსავლო გადასახადის დიდი ნაწილი ძალიან რთულად იქნება გასარკვევი მერე რომელი თვითმართველობაში სადრა ვინ იყო დასაქმებული და რომელიც უნდა დაობრუნდა რომელი თვითმართველობის შემოსავალს უნდა მოაკლოთ ეს ამაზე გავამაყვილე ყურადღება ადმინისტრირებაზე და მათ შორის 2026 წლიდან ნაწილი საშემოსავლოთი ადგილობრივ თვითმართველობაში მიდის ეს კოდექსი უკვე მიღებულია დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ რაც შეეხება რა მიმართულებით დაუხარჯავს ამ ფულს და როგორ იქნება ჩვენ განსხვავებით იმ ეს არის 2000 ეს კულამდე იყო კიდე ერთხელ გავიმეორებ სოციალური დახმარებების პროგრამა გაუმჯობესდა აღარ არის ზღვარი 2017000 კულა და დიდი ალბათობით არის ბევრი ადამიანი არის გრადაცია სხვადასხვა ზღვებია არის 80000-იანი ხოლო არაფს არ იღებდა არც ფინანსურ დახმარებას იღებდა და არც არანაირ დახმარებას არ იღებდა იყო იქნება 4 5 გრადაცია რომლის მიხედვითაც შეიძლება ოჯახს უნდა შემოსავალი მაგრამ თუ ამ ოჯახის საჭიროება არის უფრო მეტი ვიდრე ყოფნის მას მისი შემოსავალი ის მიიღებს სოციალურ დახმარებას განსაკუთრებით აქცენტია გამახვილებული ბავშვიან ოჯახებზე და თუ ჩვენ გვინდა სიღარიბის დაძლევების მიმართულებით წავიდეთ ყველა პირველიკში აუცილებელია ბავშვიან და ოჯახებს ხოდეს მეტი დახმარება და მეტი ხარდაჭირა ხონდეს სწორედ ამ ოჯახებს ჩვენ გვექნება გამოთავისუფლებული რესურსი 100 მილიონი დარი და ვფიქრობ რომ სოციალურ პროგრამებზე უნდა დავხარჯოთ დაახლოებით 200 მილიონი დარით მეტი ვიდრე ხარჯავთ წეს თუ გადაუწყდავთ რა მიმართულებით და რომელ სოციალურ პროგრამასაც გადაუწყდა ჩვენ შეგვიძლია 2026 წელს ჩაუდოთ ბიუჯეტში ხოლოდ ისევ ადამიანების დახმარება და თუ ეს პარლამენტისთვის მისაღები იქნება ან შეგვიძლია უფრო მეტად ეფექტურ პროგრამებში ჩაუდოთ აი ეს არის ჩვენი პოზიცია მაგლოთ კენჭი უყაროთ პოზიციები გასაგები ყველასი კი ეს საკითხი მეორე მოსმენით გადის გეგნება საშოლება სესიაზე პირდაპირ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები ეხლა თოთ ხელი საწევი ვიქტორი იყოფა აზრები და ხელი საწევი დამინდასტურუს ხელი აწ ეთ იმათ ვინც მომხრია რომ ეს საკითხი მხარს უჭერს ამ საკითხს ერთი კომიტეტიდან ერთი ერთი არა ვარ დასკნა უნდა არა არაფერი ვარიანტი არ არის და შემოტანილი კანონ პროექტს არა სესიაზე გატანა გავა ყველა ვარიანტში გაუბრალოთ მხარს უჭერს წარმოდგენილ ამ კანონ პროექტ ამ პროექტს ერთი უჭერს ორი კი ბატონო სამი სამი უჭერს ხარს ვინარი წინააღმდეგი ერთი წინააღმდეგია რამდენია წინააღმდეგი ერთი მეორე ვინარი ვინარი მეორე მეს 
თქვენ ა თქვენ ორი მე მე არ უჭერ ხარს არც იქეთო არ არც მე თავს ვიკავებ ამ შემთხვევაში მე მხარი და უჭირ ამ წიოს ხარ შენ წინამდეგი თუ მომხრე ხარ მოდარ მომხრე ხარ ხარ მე თქვენ პირველზე ვწუე თქვენ სესიაზე რა ფიქრობ შე მეიძარ ეს კითხვები ამაზე როგორ მიპასუხოს მე დავსულ ვარ ეს ისე მოდით რა გამარკვიეთ რა ერთხან ვიტყვი და არ უნდა კომენტარები ვინ უჭერს ხარს ამ კანონის შემოტანილ კანონ პროექტს ხელი საწევი დამიდასულებ ერთი ორი სამი ოთხი ვინ არის წინააღმდეგი ერთი ორი და სამი ვიკავებთ სამი ვიკავებთ თავს ანგარიში <gülüyor> 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 Samas otxi. Samas otxi.